அனைவருக்கு வணக்கம் இது விவாத மன்றம் வரும் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி அன்று ஆர் எஸ் எஸ் பேரணி நடத்துவதற்கு உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது ஒரு சில கட்டுப்பாடுகளுடன் ஆனால் அந்த பேரணிக்கு அந்த உத்தரவை நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று கூறி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் முறையீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் பேரணி நடத்த வேண்டும் இதனால் எந்த ஆபத்தும் கிடையாது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று ஆதரவு ஒரு பக்கம் தமிழிசை போன்றவர்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள் பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள் ஆனால் பாஜகவின் எதிர்கட்சிகளான அனைத்து கட்சிகளுமே ஓரணியில் நின்று ஆர் எஸ் எஸ் பேரணி எதற்கு அப்படிங்கிற கேள்வியை முன்வைக்கிறது ஆக எவ்வளவு தூரம் இந்த பேரணிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது இதனால் பிரச்சனைகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா உண்மையில் இந்த பேரணியின் நோக்கம் என்ன இது போன்ற பல கேள்விகளை உள்ளடக்கி ஆர் எஸ் எஸ் பேரணிக்கு தடை வீசி கோரிக்கை சரியா என்ற தலைப்பில் இன்றைய விவாத மன்றத்தில் விவாதிக்க இருக்கிறோம் விருந்தினர்களாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த திரு சங்கத் தமிழன் அவர்கள் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு ரமேஷ் சேதராமன் அவர்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு வி எஸ் ராமன் அவர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் திரு பியூஷ் மனுஷ் அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் முதல் கேள்வியை நான் ராமன் அவர்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த பேரணி அப்படின்னு சொல்லும் போதே வந்து எல்லா கட்சிகளும் அதாவது பாஜகவின் எதிர்கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய விடுதலை சிறுத்தைகளாக இருக்கட்டும் கம்யூனிஸ்டாக இருக்கட்டும் மனிதநேய மக்கள் கட்சியாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் ஒரே குரலில் சொல்கிறது வன்முறையை தூண்டுவதற்காகவே இங்கே ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்துவதற்காகவே இந்த பேரணி நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது இந்த குற்றச்சாட்டு ஆக ஆர் எஸ் எஸ் தரப்பில் இந்த பேரணி நடத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன தமிழகத்தில் அதாவது இந்தியாவின் இரண்டாவது இராணுவமான ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் இதே நாள் தான் இருபத்தேழு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு உதயமானது டாக்டர் ஹெட்டேவர் அவருடைய இல்லத்தில் ஆனால் இந்த இயக்கம் எதற்கு ஆரம்பித்தார்கள் என்றால் வந்து இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்திற்காகவும் அதாவது இன்றைக்கு என்ன விஷயம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு பங்களாதேஷ் துண்டாடப்படுகிறது அந்த துண்டாட்டினால் தான் என்னென்னா டாக்டர் சூரிய என்ற இன்றைக்கி சக்தி படங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு சக்தி படங்களில் பாதி சக்தி படங்களும் இந்தியாவில் கிடையாது அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்து ஆங்கிலேயர்களை வந்து ஆங்கிலேயர்களை ஏற்பாடு பண்ணி காந்தர தேசமான ஆப்கானிஸ்தான் தனியாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க இப்படி அது மாதிரி இப்போ பிரம்ம தேசமான பர்மாவை தனியாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து பாகிஸ்தானை பிரித்து கொடுக்குறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்ரீலங்காவை பண்ணுறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து பா அது கால் கால் பங்கும் பாகிஸ்தானை கொடுக்குறாங்க கைலாஷ் மலை நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோல் கிடையாது சைனா நேரு அவர்களுடைய ஏற்பாட்டில் சைனாவுக்கு அந்த தரையை வளர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இப்படிப்பட்ட நிலைப்பாடில் இப்படி இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பெரிய நாடாக இருந்த நாடுகளை இந்த நாட்டில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி கலவரத்தை ஏற்படுத்தி பிரிவினை ஏற்படுத்தி மத ரீதியாக பிரித்து கொடுத்து கொடுத்தார்கள் அப்படிக்கின்ற போது இந்தியாவில் பெரும்பான்மை வாழக்கூடிய இந்துக்களுக்கு தனி நமக்குன்னு ஒரு நாடு இல்லை இந்த நாட்டை விட்டால் இந்துக்கள் எங்கே சொல்லுவார்கள் அப்படிக்கிட்ட நேர்பால தான் பி எஸ் மூஞ்சு டாக்டர் ஹெக்டேவர் போன்ற மிகப்பெரும் தலைவர்கள் தான் இந்த இயக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார்கள் இந்த இயக்கத்தை இந்தியாவில் இர மூன்று முறை தடை செய்தார்கள் ஆனால் அன்னை இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரதமராக இருக்கின்ற தடை செய்தார்கள் ஆனால் இந்திரா காந்தி அம்மையாரே ஒரு முறை அவரே பத்திரிகையாளர் இந்திரா காந்தி அம்மையாரே அம்மையார தடை செய்தார் அமர் அவசர எமர்ஜென்சி பேரில் அந்த தடை செய்யற போது இந்திரா காந்தி அம்மையாரே என்ன சொன்னார்னா நான் வந்து அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்து விட்டேன் இந்தியாவில் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் என்ற இந்த இயக்கம் இல்லாவிட்டால் இந்தியாவில் பெரும்பை மக்கள் வாழ முடியாதோ என்ற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் ஆகவே இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பிரணை என்பது இண்டல்ல நேட்டல்ல சுதந்திரம் கிடைத்த நாட்டில் நாளிலிருந்து இன்று வரைக்கும் ஆண்டுதோறும் விஜயதசமி தான் அவங்க அந்த அந்த நிகழ்ச்சி அவங்க பேர் நடத்துகிறாங்க இந்தியாவில் எல்லா வந்து முதல் தடவை தடை செய்யப்பட்ட போது நீங்க கொண்டாடக்கூடிய பட்டேல் அவர்களே அதை என்ன சொல்லி தடை செய்யப்பட்டது அந்த இயக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் தடை செய்யப்பட்டது சில சட்ட திட்டங்களை உட்படுத்தி அவர்கள் வந்து அப்போது அவர் அவர் பதவியில் இருக்கிறனால சில சட்டத்தில் உறவினார் சட்டத்திற்கு புறம்பாக நடக்கிறார்கள் நிறைய பொது இதுல வந்து குந்தகம் விளைவிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி காரணம் முதல் தடவை தடை செய்யப்பட்டதே அதுதான் உள்ள சூழ்நிலைகளுடைய பிரச்சனைகளை மையம் கொண்டு அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை நீங்கள் அவனுடைய சித்தாந்தத்தையும் அவனுடைய பணிகளை நீங்க நுண்ணி பார்த்தால் நான் சொல்லிறேன் தமிழகத்தில் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அதற்கு பிறகு என்ன செஞ்சிருக்கு ஆர் எ
சனி வந்து அவங்களோட அமைப்பு ரீதியாக நிறைய ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் மலைவாழ் மக்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் ஆதிவாசி மக்கள் உதவி கேரளாவில் ஆனால் நாங்கள் எங்கேயும் மதம் மத ரீதியாகவோ மதம் வந்து தும்சமாக பண்ணுவதில்லை அரசு இயக்கம் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான இயக்கம் குறிக்கோளே இப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்க இந்து மக்கள் இந்துக்கள் பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் பாடல்கள் <laughs> பாரதத்தாயை பணிந்து வணங்கும் வீர மைந்தர் நாம் அர்ப்பணமாகவும் அவள் தானிலே தூய மலர்கள் நாம் அங்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் தேசத்துக்கு விரோதமாகவோ நாட்டுக்கு விரோதமாகவோ ஜாதி முதல்களோ மத முதல் வரிகள் எங்கேயாவது உள்ளதா வன்முறையைத் தூண்டக்கூடியது பெரிய குற்றச்சாட்டு முதல்ல விசிகா தான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப வீரியமா நீதிமன்றம் வரைக்கும் ஒரு போன கட்சி அப்போ என்ன பிரச்சனை இந்த பேரணி நடத்துறதுல அதாவது இப்ப பேசின தோழர் வந்து இந்தியாவின் இரண்டாவது ராணுவம் அது உண்மையிலே இதுல இருந்தே நீங்க புரிஞ்சுக்கீங்க நெறியாளர்களே ராணுவம்னு ஒன்னு இருக்குது இன்னொரு ராணுவத்தை உருவாக்கி என்ன போரிட போறாங்களா இப்ப வந்து சீனா வந்து அவர் வந்து அவர் ஆட்சி வருவதற்கு முன்னாடி சொன்னார்கள் ஒரு ஒரு இடத்த கூட ஒரு சின்ன ஒரு மண்ணை கூட நாங்கள் விட மாட்டோம் இன்னைக்கு ஒரு கிராமத்தையே உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் ஏன் அங்கே போரிட்டு போக வேண்டியதான நேரடியாக வருகிறேன் அவர் பேசிய பேச்சை கட்டுமையாக விடுதலை சிறுத்தைகள் எதிர்த்து சொல்கின்றது ஏனென்றால் ஆர் எஸ் எஸ் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியாவில் சனாதனத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் பாசிசத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு அவர் சொன்னார் நேரடியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் உருவாக்கப்பட்டது எங்கே உருவாக்கப்பட்டது நாக்பூரில் உருவாக்கப்பட்டது எந்த நாளில் உருவாக்கப்பட்டது விஜயதசமி நாளில் உருவாக்கப்பட்டது அதே இடத்தில் இருந்து ஓராண்டுகளுக்கு முன்னால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதே நாக்பூர்ல சமதா சைனிக் தல் உருவாக்கப்பட்டது அதற்கு பேரன் எஸ் எஸ் டி ஏன் உருவாக்கப்பட்டது என்றால் மக்கள் மனதில் ஒரு சனாதன வேறிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஜனநாயக ரீதியாக சமத்துவத்தை வென்றெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அதை பார்த்து புட்டு இந்த இந்துத்துவாதிகள்லாம் ஆகா புரட்சியார் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு பெரிய படையவே உருவாக்குறார் இன்னைக்கு வந்து டவுசர மாட்டிட்டு கம்பு சுத்துறாங்க பாருங்க அத எல்லாமே புரட்சியார் அம்பேத்கருடைய முப்பத்தி ஏழாவது தொகுப்புல எடுத்து பாருங்க அதுல இந்த ரூல்ஸ் பூரா எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் அதை அப்படியே காப்பி அடிச்சுட்டாங்க அவர் உருவாக்கப்பட்டது இதற்காக இந்தியாவில் ஒரு ஒழுக்க நிறைய உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு அதாவது இன்னமும் வந்து ஏழைகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கா சிறுபான்மை மக்களுக்காகவும் இன்னும் தலித்துகளுக்கு கேட்க முடியாத விளிம்புகளை மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இராணுவ அமைப்பு அதை பார்த்துட்டு இவர் உருவாக்கினார்கள் ஆனால் அந்த அமைப்பு இன்று மறு வடிவம் பெற்று இன்று விடுதலை சிறுத்தைகளாக தமிழகத்தில் வேறொன்று நிற்கிறது யார் தடுத்தாலும் தடுக்கவில்லை என்றாலும் சரி விடுதலை சிறுத்தைகளின் கடையசி தொண்டன் இருக்கின்ற வரை ஆர் எஸ் எஸ் தமிழகத்தில் எங்குமே அவர்கள் ஊர்வலம் நடத்த முடியாது நாங்கள் இப்போது சட்ட ரீதியாக தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இந்த ஊர்வலம் நடத்தினால் என்ன பிரச்சனை வரும் நினைக்கிறீங்க நீங்க தோழர் ரொம்ப தெளிவாக நீங்க கேள்வி கேட்கும் போதே முதல் முதல் இடத்திலே வச்சுட்டீங்க மூன்று முறை தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பு ஒரு நல்ல அமைப்பை யாராவது தடை செய்வாங்களா மூணு முறை நீங்க சொன்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு பிப்ரவரி ஏழுல தடை செய்யப்பட்டது திருப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஜூலை பதினொன்னு அவர்களுக்கு விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் தடை செய்யும் பொழுது வல்லபாய் படேல் அவங்க சொல்றாங்க பாருங்க பெரிய சிலைய மூவாயிரம் கோடிக்கு உருவாக்கினாங்க பாருங்க அவர் தெல்ல தெளிவாக சொல்றார் இந்த அமைப்பு ஒரு மறைமுக செயல் திட்டத்தை தான் செயல்படுகிறது இந்திய இறையாண்மைக்கு நேர் எதிராக செயல்படுகிறார்கள் அது மட்டுமல்லாது இவர்கள் தீ வைப்பது கொலை செய்வது கொள்ளையடிப்பது இதுவே இவருடைய செயலாக இருக்கிறது இவர்கள் யாரை உறுப்பினராக வைத்திருக்க என்ற எந்த வகையான ரெக்கார்டும் இல்ல இதை சொன்னது சங்க தமிழன் அல்ல இந்த புரட்சி அம்பேத்கர் அல்ல இல்ல எழுச்சி தமிழர் அல்ல சர் வல்லபாய் படனை சொன்னதாக வரலாறு இருக்கிறது ரெக்கார்டு இருக்கிறது அதை திரும்பி படிக்க சொல்லுங்கள் அது மட்டுமல்ல இந்திராந்தி காலத்தில் தடை செய்யப்பட்டது 
பாபர் மசூதி இடிக்கப்படும் பொழுதும் தடை செய்யப்பட்டது ஏன் தடை செய்கிறாங்க ஏன் தடை செய்கிறாங்க இது கொலைகார கும்பலுங்க நேரடியாக சொல்றேங்க நான் சும்மா போற போக்கில் சொல்ல தபால்கரை கொண்டவர்கள் யார் பன்சாரை கொலை செய்தவர்கள் யார் கல்கூரியை கொலை செய்தவர்கள் யார் கௌரி லங்கேஷை கொலை செய்தவர்கள் யார் சொல்ல சொல்லுங்க அவங்க இல்லை மறுக்க சொல்லுங்க இல்லை மறுக்க சொல்லுங்க ஏன் மகாத்மா காந்தியை கொலை செய்தவர்கள் யார் நான் நேரடியாக சொல்லிடுறேன் குஜராத்தில் கலவரத்தை உருவாக்கியவர்கள் யார் சொல்லுங்க அந்த பில்கிஸ் பானு என்ற ஒரு இளம் பெண்ணை இளம் பெண்ணை கற்பனை பெண்ணை நடு ரோட்டில் வைத்து கூட்டு வாழ தவறு செய்து நடத்துவர் யார் அந்த வார்த்தை கூட சொல்ல முடியல விடுதலை செய்து அப்படியே வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது யாருங்க அந்த குற்றவாளிகள் எல்லாம் விடுதலை செய்து இருக்கிறார் அதே குஜராத்தில் இருந்து அப்ப விடுதலை செய்யும் சொல்வார்கள் இந்த பிராமணர்கள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லவர்கள் அவர்கள் ரொம்ப நேர்மையானவர்கள் எது தெரியாமல் செய்து விட்டார்கள் அவர் நன்னடத்தை கருதி நாங்கள் விடுதலை செய்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் பிராமணர்களுக்காகவே பிராமணர்களே அதில் வந்து உயர்நிலை பிராமணர்களுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் இவர்கள் வேலையே வந்து இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கு நேர எதிராக செயல்படக்கூடியவர்கள் நாங்கள் இப்ப இங்க தமிழகத்துல நடத்துறதுனால அவங்க என்ன பண்ணிட முடியும் நீங்க தான் சொல்றீங்க திராவிட மண் இங்க நீங்க எல்லாம் இருக்கிறீங்க பிசிக இருக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பலமா இருக்குது திமுக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு மண்ணுல ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு பேரணி நடத்துறதுனால மட்டும் சாதிச்சிட முடியுமா எல்லாத்தையும் தோழர் நேருக்கு நேரம் வந்து நாங்கள் சந்திக்க ரெடியா இருக்கிறோம் தோழர் நேருக்கு நேரம் வர சொல்லுங்க சந்திப்போம் இவர்கள் அனைத்துமே மறைமுகமான செயல் திட்டங்கள் இந்த தோழர் இப்ப வந்து மனுஷ ஊட உள்ள இருக்கிறார் அவர் நிச்சயமாக பேசுவார் அவரை வந்து ஒரு முறை வந்து நேரடியாக அவங்க ஆபீஸ்ல சேர்ந்து ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக ஒரு கருத்து கேட்கும் போதே அடிக்கப்பட்டார் என்ன காரணம் அப்ப அவங்க ஜனநாயகத்து மேல அவங்க நம்பிக்கை இல்லைங்க வாங்கங்க நேரடியா அவங்க உட்கார்ந்து பேசுவோம் கூட்டியாங்க நீ ஆர் எஸ் எஸ் ஆல கூட்டுங்க இவர்கள் வேலை மறைமுகமான செயல் திட்டங்கள் ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவது இது அண்ணம் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு தோழர் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு எல்லாருக்கும் புரியும் யார் யாரு சொன்ன தோழர் வள்ளலார் பூமி வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடி என்று சொன்ன வள்ளலார் பூமியில இவங்க வந்து இன்னும் சொன்ன இவர்கள் வந்து காக்கி சட்டை டவுசரை மாட்டிட்டு கம்பு சுத்தினாங்க எந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் போய் தடுக்கவில்லை எந்த வகையான திராவிட கோட்பாடு உள்ள அமைப்பு தடுக்கவில்லை பொதுமக்களே தடுத்து அடித்து விரட்டினார்கள் தேர்தலுக்கு முன்னால் ரெக்கார்ட் அடிக்க வேணும் நான் தருகிறேன் ஏன் பொதுமக்கள் தடுத்தார்கள் கேள்வி பதில் சொல்லுங்க சரி இதை முதல் சுற்று பார்வையாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ரமே சேதுராமன் அவர்கள்ட்ட அப்போது வந்து இந்த மாதிரி கலவரங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து இருக்குதா இங்கே உள்ள கட்சிகளுக்கு இன்னொன்று அதே நாளில் தான் வந்து விசிகவும் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு மனித சங்கிலி போராட்டம் சமூக நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி அப்போது இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது இல்லை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அவங்க சட்டத்திற்கு உட்பட்டு எது செய்தாலும் அவங்க ஜனநாயகத்துக்கு உட்பட்டு எது செய்தாலும் அதை வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது கேள்வியும் கேட்க மாட்டோம் ஆனா அதையே ஆர் எஸ் எஸ் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு எது செய்தாலும் அவர்கள் கேள்வி கேட்பது என்பது அவர்களது பாசிச மனப்பான்மையை தான் காட்டுகிறது என்பத நம்ம பார்க்கலாம் இதுல முக்கியமா என்னன்னா அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் எல்லாம் சொல்றாங்க ரைட்டு அதே ஆய அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல அஹ் ஆர் எஸ் எஸ்ஸோட அஹ் ஆனுவல் பங்கன்ல வந்து கலந்து கொண்டு இங்க வந்து யா எந்த ஜாதி மத பேதம் இல்லாம யா என்ன தவறான செய்தி இருங்க முதல்ல நான் பேசி முடிக்கிறேன் அந்த ரெண்டுக்கு நீங்க பேசுங்க பதறதுன்னு தெரியுது எது தவறு எது உண்மைன்னு இருக்கட்டும் இருங்க தவறு பதிவா பண்ணலைங்க நீங்க நீங்க தயவு செஞ்சு எல்லாத்துலயும் பாருங்க அப்புறமா சொல்லுங்க அதாவது போய் அவர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு இங்க வந்து எல்லா சம தர்மத்துடன் எல்லாரும் இருக்கிறத நான் பாக்குறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது விஷயம் உங்க கிட்டக்க கேள்வி கேட்டாரு சரி நீங்க போய் சேர மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொன்னாரு இல்ல தான் ஒரு பொண்ணு போய் சேரட்டும் ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது வந்து முற்றிலும் ஆண்களுக்கான ஒரு அமைப்பு அதுலயே ராஷ்டிரிய சேவிகா சமிதின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது முற்றிலும் பெண்களுக்கான அமைப்பு பெண்களால் வழி நடத்தக்கூடிய இங்கே வந்து மோகன் பகவத் அவர்கள் எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி அங்கேயும் சற்றங்க சாலைக்கு உண்டு தலைமை தேசிய தலைமை உண்டு அங்கேயும் பெண்களுக்கு உண்டான எல்லா ஆஹ் பாடங்களோ வகுப்புகளோ இல்லைன்னா எல்லாமே வந்து பயிற்சிகளோ எல்லாமே நடைபெறும் அது வருஷ வருஷம் நடந்து கொண்டிருக்கு சங்க தமிழர் பேசலாம் பேசுங்க 
விஷயம் மூணாவது விஷயம் வந்து ஆர் எஸ் எஸ் இத வந்து ஏன் தடை பண்ணணும் அப்படிங்கிற இதுல வந்து நான் கேக்குறேன் தொடர்ந்து வருடா வருடம் இந்த பேரணி என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பேரணியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தவித சட்டத்திற்கு மீறிய செயல்கள் எதுவுமே நடைபெறுவதில்லை மிக மிக அமைதியாக மிக மிக நேர்த்தியாக இவங்க தலைவரே சொல்லிருக்காரு இல்லையா எப்படி கட்டுப்பாப்பான அமைப்புங்கிறத வந்து ஆர் எஸ் எஸ் பத்தி சொல்லி இருக்காரு அப்படி இருக்கும் போது இந்த அமைப்பு செய்யும் போது இதை இந்த சமயத்துல பண்றாங்க அப்படின்னு வரும்போது இவர்களுக்கு உள்ளூர ஒரு பயம் வருகிறது என்ன பயம் அப்படின்னு பார்த்தா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் அதை தொடர்ந்து அடுத்தது வரக்கூடிய இதுனாக்க எலெக்ஷன் இங்கே அரசியல் என்பது தமிழக களம் என்பது இவர்களுக்கு கைவிட்டு போயிடுமா இவங்க வந்து எப்பயுமே பிஜேபியையும் ஆர் எஸ் எஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கணும் ஆர் எஸ் இந்த பேரணி நடத்துறதுனாலேயே இவங்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பு பறி போயிடுமா அவங்க அப்படி நினைக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்றேன் நான் சொல்வது அது போகும் போகாது எல்லாம் இவங்க எப்படி அரசியல்ல வந்து உண்மையை பேசுறாங்களா பொய்ய பேசுறாங்களா அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு இது மக்கள் நம்புறாங்களா நம்பலையாங்கிறத பொறுத்து இருக்கு ஆனால் ஆர் எஸ் எஸ் பேரணி நடத்துவதே கூட இவர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் அது வந்து இவர்களுடைய மனப்பான்மையை காட்டுகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நானே பதிலுக்கு ஒரு கேள்வியை வந்து பிசி கசகுதி கிட்ட கேக்குறேன் இப்போ ஏதோ ஒரு நாட்டுல இறை தூதர் இவங்க இஸ்லாமியர்கள் இது பண்ண கூட நம்பக்கூடிய இறை தூதர் வந்து பத்தி தவறாக ஏதோ ஒரு மொழியில ஏதோ ஒரு படத்தை எடுத்தாங்கிறதுக்காக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க தூதரகத்தை முற்றுகையிட்டது மட்டும் இல்ல முற்றுகையிடலாம் ஜனநாயக இதுன்னு போயிடலாம் ஆனா அங்கே கலவரம் செய்யப்பட்டது அப்போ அதையே காரணம் ஒரு உதாரணம் அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு காரணம் காட்டி பிசி க வருங்காலங்களில் செய்யக்கூடிய பேரடிகளில் இருந்து மற்ற ஒவ்வொரு நடத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும் தடை செய்ய வேண்டும் என்று ஆதாரத்துடன் கொடுக்கப்பட்டு அது வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போனா பிசிகாவோ அதன் தோழமை கட்சிகளோ அதற்கு ஒத்துக்கொள்வார்களா முத பாயிண்ட் இரண்டாவது வந்து இவர்கள் தான் சொல்றாங்க வந்து நாங்க வந்து அஹ் ஒற்றுமைக்கு இலக்கணம் நாங்க வந்து சிறுபான்மை இது நாட்டு சிறுபான்மைங்கிறத விட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக நாங்க வந்து போராடக்கூடிய ஒரு இயக்கம் எல்லாம் அஹ் தேனி பக்கத்துல ஒரு இன்சிடென்ட் ஒண்ணு நடந்தது அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலித் பெண்மணி வந்து இறந்த போறாங்க அது வந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கலவரமாக மாறுகிறது யாருக்கு சிறுபான்மை மக்களுக்கும் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் நடுவுலங்கும் போது எங்கேயெல்லாம் நாங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு எங்கேயெல்லாம் பாதுகாப்பு இல்லையோ அங்கேயெல்லாம் போய் வீசி க நிக்கும்னு சொன்னவங்க நாலஞ்சு நாளைக்கு தலையே காட்டல அப்புறம் இவங்க தலைமை எல்லாம் போனாங்க அவங்களை எப்படி இவர்கள் திருப்பி அனுப்பினாங்க மக்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அப்படிங்கறது ஊரறிந்த விஷயம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையுமே இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையுமே இவங்க சொல்றாங்க இன்னைக்கு சரிங்க நீங்க நீதிமன்றத்துக்கு போறீங்கன்னா திரும்பவும் வரவேற்கிறேன் பிசி கா செய்வது சட்டத்திற்கு உட்பட்ட விஷயம் அவர்கள் செய்வதை நீங்க எவ்வளவு வேணா சேலஞ்ச் பண்ணுங்க ஆனா இவங்க சேலஞ்ச் பண்ண பண்ண இந்த ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கமோ அதனுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளோ இங்கே இன்னும் இதோட பல பலத்துடன் வேறொன்றுவதற்கு உதவி செய்ய போகிறது அதே நேரத்தில் இவர்களது இரட்டை நிலைப்பாடு எல்லாமும் வந்து இங்க வெளியே தெரிய போகிறது சரி இப்படிதான் பாக்கணும் சரி சுருக்கமா இதுக்கு சங்க தமிழன் சுருக்கமா உங்களுடைய பதில் அவர் ரெண்டு கேள்வி வச்சிருக்கிறார் அவர் கேட்டார் கேள்வி நான் கவனிச்சுட்டு ஆர் எஸ் எஸ் ஊர்வலத்தை தாங்க தடுக்கிறான் நீ சொல்றாரு விடுதலை சிறுத்தைகள் நடத்துற நாங்கள் தடுக்கிறோமான நாங்கள் வந்து பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அரசியல் கட்சி பிஜேபி நடத்த சொல்லுங்க நாங்க ஒண்ணும் சொல்லு ஆர் எஸ் தாங்க பயமா இருக்கு பிஜேபி ஓகே என்னதான் இருந்தாலும் கூட நீங்க வந்து ஒரு புலியாக இருந்தாலும் கூட நீங்க பசு போல் துரத்திய புலின்னு கூட சொல்லிட்டு போயிடலாம் இது நேரடியான இது வந்து ஒரு என்னமும் சொல்றேங்க நீங்க வந்து ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி அதை பிரிச்சு பாக்கலாமா இல்ல தாய் கழகம் தான் பிஜேபியோட தாய் கழகம் தான் அரசியல் கட்சிங்க அரசியல் கட்சி அது ஒரு பிரச்சனை இல்ல பிஜேபி வந்து கொலை செய்தார்கள் மகாத்மா காந்தியே இல்ல இல்ல கொலை செய்தார் அதனாலதான் <laughs> 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 
சரி இதை நான் உங்களுடைய பதிலாக நான் எடுத்துக்கிறேன் பியூஷ் மனுஷ் கிட்ட இப்போ ஒரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பிஎஃப்ஐயாக இருக்கட்டும் எஸ்டிபிஐ கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் இவங்களுடைய கைது நடந்தது என்ஐஏ வந்து அதிரடியாக சோதனை நடத்தி கைது பண்ணாங்க இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அமைதி பேரணி நடக்க போகுது அப்படின்னு அறிவிப்பு வந்திருக்கு அப்போது இந்த இரண்டையும் வந்து நம்ம இணைத்து பார்க்க முடியுமா எஸ்மா கண்டிப்பா இணைத்து பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா யஷ்வந்த் ஷிண்டே ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் ஓட பங்கனரி வந்து ரொம்ப பட்டம் பகல்ல ரொம்ப தெளிவா நான்டேட்ல ஒரு டீடைல்ட் அஃபிடேவிட் கொடுத்திருக்காரு எத்தனை பாம்ப் பிளாஸ்ட்ல இந்த இந்தியால எத்தனை பாம்ப் பிளாஸ்ட்ல ஆர் எஸ் எஸ் ஓட பின்னணி இருந்தது பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் செவன் அண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பாம்ப் பிளாஸ்ட் வேர் கண்டக்டட் இருநூறுக்கு பேர் மேல இறந்து போடாங்க மக்கா மஸ்ஜிதா இருக்கட்டும் மாலிகாவா இருக்கட்டும் சம்ஜோதா இருக்கட்டும் லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசா போயிட்டே இருக்கு டீடைல்டா லிஸ்டிங் பண்ணி எங்கெங்க ட்ரைனிங் எடுத்தாரு யார் யார் கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்தாரு அவர் பிரச்சாரக்கா எங்க இருந்தாரு அவர் விஷ்வ இந்து பரிஷத்துல என்ன பொசிஷன்ல இருந்தாரு பஜ்ரங் தர்ல என்ன பொசிஷன்ல இருந்தாரு திருப்பியும் ஆர் எஸ் எஸ் ல எப்படி முக்கிய பிரச்சாரக்கா வந்தாரு அனைத்து டீடைலா கொடுத்திருக்காரு பாம்பிங்ஸ் பின்னாடி நாங்க இருக்கோம் நாட்டு முழுக்க பாம்பிங்ஸ் பண்றதுக்காக எங்களோட அமைப்புக்கு ரொம்ப பெரிய பங்களிப்பு இருக்குன்ட்டு ரொம்ப தெளிவா போட்டிருந்தாரு அது போட்டதுக்கு பின்னாடி அதோட ரிசல்ட்ல இந்த ஹிந்து வந்து இங்க பெரிய ஆபத்துல இருக்காங்க ஹிந்து பெரிய ஆபத்துல இருக்காங்க அது வந்தாதான் எங்களுக்கு எலெக்ஷன்ஸ்ல ரொம்ப பெரிய உதவியா இருக்கும் இது டூ தௌசண்ட் நைன் எலெக்ஷன்ஸ் டார்கெட் பண்ணி பண்ண விஷயம் அவர் இப்ப அஃபிடேவிட் போட்டிருக்காரு மனசு மாறி அதே மாதிரி சுவாமி அசீமானந்து கூட அன்னைக்கு சிறையில இருக்கும் போது ஒரு முஸ்லீம் அவருக்கு வேலை செஞ்சு கொடுத்த முஸ்லீம் இளைஞர் வந்து போர்த் இயர் எம்பிபிஎஸ்ல இருந்து தூக்கப்பட்டு இந்த பாம்பிளாஸ்ட் கேஸ்ல சேர்த்தப்பட்டனால அவர் மனசு மாறி அவரே கன்ஃபஷன் கொடுத்தாரு எஸ் வி வேர் பிஹைண்ட் திஸ் பிளாஸ்ட் அப்படின்ட்டு கொடுத்தாரு ஸோ பல இடத்துல ரொம்ப புள்ளி விவரமா என்ஐஏ கேசஸ் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு சுனில் ஜோஷி யாரு சுனில் ஜோஷி எப்படி இறந்தாரு பிரக்யா சிங் தாக்கூர் கையில எப்படி கொலை பண்ணப்பட்டாரு இந்த எஃப்ஐஆர் அனைத்துமே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் பிப்டீன் வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்கா போயிட்டு இருந்த கேஸ் என்ஐஏ ஓட எடுத்த கேஸ் 2017 தௌசண்ட் செவன்டீன்ல அந்த அம்மாவுக்கு பெயில் கொடுக்கப்பட்டது அரசாங்கம் பெயில் வழங்கப்பட்டது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல எம்பி ஆகிட்டாங்க ஸோ ஒரு பெரிய டாக்குமெண்டேஷன் ரொம்ப கிளியரா ஆர் எஸ் எஸ் ஓட தெளிவா இருக்கு இன்வால்வ் இன் டெரர் ஆக்டிவிட்டிஸ் திங் இது ஹெக்டேவாரோட அவர் சொன்னார் ஏதோ ஒரு சன்ஸ்கிருதில் ஏதோ பெருசா சொன்னார் இங்க எங்க வன்மம் இருக்குன்னாரு ஹெக்டேவாரோட படிச்சீங்கன்னா கோல்வார்க்கரை படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு யார செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிசனா ட்ரீட் பண்ணும் எப்படி ரேப்பை யூஸ் பண்ணும் எப்படி ரேப் பண்ணி ஒரு போரை ஜெயிக்கிறது அனைத்தையும் ரொம்ப டீடைல்டா போட்டிருக்காங்க ஹிட்லர் என்ன பண்ணாரு முசோலின் என்ன பண்ணாரு அந்த மாதிரி நம்ம இங்க என்ன பண்ணும் இதெல்லாம் ரொம்ப டீடைலா போட்டு இன்னைக்கு ஜெயசங்கர் வந்து ஜெயசங்கர் தனரபிள் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல என்ன சொன்னாருன்னா பதினெட்டாவது செஞ்சுரியில முகலியர் ஆட்சி காலத்துல இந்தியா ட்வெண்ட்டி பிப்த் ஜிடிபி இருந்தது எவ்வளவு இருந்ததுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் உலக ஜிடிபி இந்தியா இருந்தது இது நான் சொல்லுங்க ஜெயசங்கர் சொல்லியிருக்காரு முகலிய காலத்தோட குறிக்கை வச்சு சொல்லியிருக்காரு நீங்க அப்போ பிரிட்டிஷ்காரங்க நீங்க வந்தீங்க எங்களை வந்து எழுபத்தி அஞ்சாவது நாடா மாத்திட்டீங்க எங்களை ஏழை நாடா மாத்திட்டீங்க நாங்க இன்னைக்கு அஞ்சாவது நாட்டோட நிலையில வந்துட்டோம் எழுபத்தி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காரு சோ ஜெயசங்கர் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் இன்னைக்கு முகலிய ஆட்சியை வந்து பாராட்டி பேசியிருக்காரு நீங்க அவர்கிட்ட பஞ்சாயத்து வச்சுக்கோங்க எங்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க நவ் கமிங் பேக் டு திஸ்ங்க இந்த அகண்ட பாரதமான ஐடியா இருக்குல்ல பர்மா போயிடுச்சு ஸ்ரீலங்கா போயிடுச்சு பாகிஸ்தான் போயிடுச்சு ஆப்கானிஸ்தான் போயிடுச்சு அகண்ட பாரதம் போனதுக்கு நீங்க அழுவுறீங்க பதினஞ்சு பர்சன்ட் இங்க இருக்கிற முஸ்லீம் மக்கள் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து இருக்கு ஆபத்து இருக்கு ஆபத்து இருக்கு எங்களுக்கு ஹிந்துக்களுக்கு இதே நாடுதான் ஹிந்துக்களுக்கு இதே நாடுதான் பேசுறவங்க ஏன் நாற்பது கோடி முஸ்லீம்ஸ சேர்த்த பாக்குறீங்க அப்புறம் அவங்கள வச்சு ஆபத்து வராத நம்மளுக்கு நம்ம அப்புறம் சிறுபான்மையை ஆக்கிட மாட்டோமா சோ ஹிந்து ராஷ்டிர அகண்ட பாரதம் ரெண்டுமே எதிர்த்தான ஒரு சித்தாந்தமா இருக்கு சோ அகண்ட பாரதம் வேணுமா ஹிந்து ராஷ்டிரம் வேணுமா முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஆனா ரெண்டுக்கு நோக்கி போறதுதான் இங்க பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி சூழலா இருக்கு ஏன் சொல்றேன் கேளுங்க டெவலப்மெண்ட் மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு நாங்க கேரளா தமிழ்நாடு எங்கயோ போய் நிக்கிறோம் மீதி
காஷ்மீர் பெட்டரா இருக்கு இவ்வளவு நாள் மிலிட்டரி கான்ஃபிளிக்ட்ல இருக்க காஷ்மீர் குஜராத்தோட பெட்டர் பேராமீட்டர்ஸ்ல இருக்கு இவ்வளவு கான்ஃபிளிக்ட் இருந்து கூட சோ தமிழ்நாடுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கற மாதிரி வேணாங்க ரொம்ப அசிங்கமா போயிடும் தமிழ்நாடுக்கெல்லாம் நீங்க அட்வைஸ் கொடுக்கற அளவுக்கு வரல தமிழ்நாடும் கேரளாவோட அனைத்து பேராமீட்டர்ஸ்ல நாங்க நம்பர் ஒன்னா இருக்கும் ஒரு <laughs> பாருங்க <laughs> 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 அண்ணாமலை <laughs> 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 திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அமைத்து பதினைந்து பதினாறு மாதம் ஆகின்றன இந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கும்போது பார்த்திங்களா அவங்க வந்து ஒரு ஆட்சி அமைக்கும் போது மக்களுக்கு என்ன தேவை என்பது லாகா வாரியாக மாவட்ட வாரியாக மக்களுக்கு பழையன கழிதலும் புதியன புகழும் கடந்த ஆட்சியில் என்ன நிறைய உள்ளது குறைவில் இதெல்லாம் சரி செய்து மக்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு தான் ஒரு ஆட்சியை வந்து தேர்ந்தெடுக்கின்றார்கள் ஆனால் இதையெல்லாம் விடுத்து விட்டு எதுவுமே வேணால் ஃபாஸ்ட் பீட்ரு கேட்டரில் வந்து ஒரு நிர்வாக ஆட்சி நடக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் தமிழகத்தில் இன்னைக்கு உள்ள நிலைமை என்ன மக்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன இதெல்லாம் ஒரு புறமாக இருந்தாலும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு கருத்துக்களை வெளிவிடும் போது கருத்துக்கள் ஒரு 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 அண்ணாமலை அவர்கள் சில குறிப்பிட்ட அமைச்சரின் மீது ஊழல் கூட்டத்தடி சொல் சொல்லி சொல்லிக்கின்றார் அது வந்து நீங்கள் நிறுவனம் செய்யணும் இல்லை அதுக்கு அறிக்கை கொடுக்கணும் அது இல்லாமல் மௌனமே அதுக்கு ஆதாரம் வலுவாக கொடுக்குறாரு அண்ணாமலை அதை சொல்லுங்க அது அடுத்து போலாமே தமிழ்நாட்டில் <laughs> வெளிநாட்டு <laughs> 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 சொல்றோம் 
வாங்க <laughs> பனிமாதா <laughs> நிலைப்பாடு வாழ்வாதாரத்தை <laughs> முதலமைச்சர் <laughs> <laughs> தமிழகத்தில் நச்சுகளை ஒழிக்க வேண்டும் சொல்றாரு இது வந்து என்ன விடுகதை போன்று இந்த விடுகதைக்கு விடை கட்சி பேர சொல்லல நச்சுகளை ஒழிக்க வேண்டும் சொல்றாரு நச்சுன்னா யாரு ஒரு விடுகதை மாதிரி ஒரு கதையை போட்டு இதுக்கு இது கொடுக்குறாரு கண்டுபிடி என்று சொல்ற மாதிரி எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்து ஆகவே ஒரு மறைமுகமாக சொல்லி காட்டுறாங்க ஆனால் ஒரு முதலமைச்சர் அப்படி சொல்லக்கூடாது அல்லவா இதே நீங்கள் கடந்த பத்து ஆண்டு காலம் ஆட்சி இல்லாத நேரத்தில் நீங்களுடைய நிலைமை என்ன உங்களை அதே அதிமுக ஆட்சி பத்து வருஷம் அமைச்சாங்கள யாராவது நீங்கள் உங்களை அறிக்கை பாருங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறீங்க அன்னைக்கெல்லாம் மக்களுக்காக போராடுறீங்க இன்னைக்கு தேர்தலில் வந்து ஏதேதோ சொல்லி இங்கே ஓட்டு கேட்டீங்க இன்னைக்கு ஜெயித்த பிறகு தான் உண்டு தன்னுடைய நிலைப்பாடு மக்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன ஆகவே எல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை திசை திருப்பதற்காக தான் உள்ள ஒரு நாடக மேடை நடத்தி நடத்தப்படுத்து இதற்கு வந்து தோல தோல் திருமாவளவன் வந்து பெரும்பான்மை மக்களை ஓட்டு வாங்கி உள்ளார் ஆகவே பெரும்பான்மை மக்களுக்கு <laughs> அதாவது இவர்களை பார்த்து பயப்படுவர்கள் எல்லாம் விடுதலை திருத்திகள் அதை மாதிரி நான் சொல்லிக்கிறேன் இதற்கு முன்னாடி பேசின தோழர் வந்து சம்மந்தமே இல்லாம அவர் கருத்தை வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு கேள்வி ஆரம்பத்துல பதில் சொல்லவே இல்லையே தபால்கர் பன்சாரு கல்புர்கி கௌரி லங்கேஷ் இவரெல்லாம் இந்துக்கள் தானே இப்ப வந்து நம்ம இப்ப ஒரு பெண் மகள் இறந்தாங்கன்னு பள்ளிக்கூடத்துல அதுவும் ஒரு இந்து பெண் தானே இவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க வாய் தொடர்ந்து பேச மாட்டாங்களா அதாவது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிற இந்துத்துவம் என்பது வேறு இந்துக்கள் என்பது வேறு இப்ப நானும் இந்து தான் நீங்களும் இந்து தான் பேசுற தோழர் இந்து தான் குறிப்பாக தமிழர்கள் மத்தியில் எந்த வகையான பெருசாலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை தோழர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் மனுஷ் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொன்னார் தமிழர்கள் ஒரு அறிவாளி அவர் ஒன்னும் தமிழர் அல்ல அவர் தமிழர் அல்லாத இன்னொரு மாநிலத்தை சார்ந்தவர் அவர் வந்து பார்க்கிறார் புரட்சி அம்பேத்கரை போலவே சொல்லுகிறார் புரட்சி அம்பேத்கர் என்ன சொல்லுகிறார் தமிழர்களுக்கு என்று ஒரு அழகாக வரலாறு இருக்கிறது தமிழர்கள் தான் நாகர்கள் நாகர்கள் தான் திராவிடர் என்று சொன்னார் இந்தியாவை யாரும் கொண்டாட முடியாது அப்படி கொண்டாடினால் தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த தகுதி இருக்கிறது என்று சொன்னார் அப்படிப்பட்ட ஒரு யாதும் ஊரை யாவரும் கேள்வி என்ற பொருட்களை கோட்பாடோடு வாழ்கின்றவர்கள் தமிழர்கள் 
இந்த இடத்துல வந்து நீங்க வம்புகள் இருக்காதீங்கப்பா நீங்க பாட்டு நார்த் இந்தியால மாதிரி அங்கே குஜராத்துல மாதிரி அங்கே ஊப்பில மாதிரி பண்ற கலவரங்களை சாதி கலவரங்களை மத கலவரங்களை இங்க வந்து செய்யாதீங்க நாங்க அண்ணன் தம்பியாவே இருக்கிறார் இன்னைக்கு நான் வந்து மதுரையில வந்து நாங்க வந்து சித்திர திருவிழா கொண்டாடுறான் அவ்வளவு பேர் கூடுறான் எல்லாமே இந்துக்கள் அங்க இருந்து கலவரம் வருதா ஆனா நீங்க வந்து விநாயகர் சதுர்த்தின்னு போறீங்க எங்க பார்த்தாலும் கலவரத்தை பண்றீங்களே நாங்க இந்த ரூட்லதான் போகிறீங்களே இதைத்தான் பண்ணுவோம்ன்றீங்களே ஏங்க புத்தர் பிறந்த பூமியில அவருடைய புத்த கயாவுக்கு பக்கத்துல ஏறக்கூடிய ஐம்பது கிலோமீட்டர் உள்ள இருக்கிற ஒரு மாசின் பக்கத்துல போய் இதே ஆர் எஸ் கும்பல் ஒரு வாழை வச்சுக்கிட்டு மேல ஏறி வந்து காவிக்குடிய நடனையா இதெல்லாம் யாருங்க செஞ்சது இவருடைய எண்ணமே அதாங்க அவர் ஒத்துக்கிட்டார்ல இரண்டாவது ராணுவம் ராணுவம் என்னங்க தேவை சொன்னதுக்கு ஆர் எஸ் எஸ் தடை செய்ய வேண்டும் அப்ப உண்மையில இந்திய ராணுவம் எதுங்க இருக்குங்க இவரே கைது செய்யப்பட வேண்டுமுங்க நாங்கள் இன்னொரு இரண்டாவது ராணுவம் அப்படி என்றால் இந்திய இறையாண்மைக்கு நேர் எதிராக பேசுகிறார் ஒருவேளை இவர் ஆர் எஸ் எஸ் இந்தியாவில் பேரிடர்கள் வருகின்ற போது ராணுவத்தோடு இணைந்து ஆர் எஸ் எஸ் தான் பணியாற்றுகின்றது நீங்க கடந்த வரலாறு வார்த்தை கடுமையான கண்டனத்துக்குரியது தெரிந்தோ தெரியாமலோ அறிந்தோ அறியாமலோ உண்மையை சொல்லுகிறீர்கள் நீங்க வந்து இந்திய இறையாண்மைக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் பிரண்டரிட்டி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் உருவாக்குவதற்கு முயற்சித்துட்டு கொண்டு இருக்கிறது அதை தடை செய்ய வேண்டும் இந்தியாவை இந்து ராஷ்டிரியமாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நீங்க ஒரு ராணுவத்தை கட்டமைக்கிறீர்கள் இப்ப நீங்களும் வந்து சமூக நல்லிணக்க பேரணின்னு அதை எதிர்த்து நடத்தும் போது அந்த இடத்துலதானே கலவரம் உருவாகும் நாங்க எதிர்த்து நடத்தாமல் யார் எதிர்த்து நடத்த முடியும் யார் எதிர்த்து நடத்துவார்கள் இவர்கள் வாழை ஆட்டி கொண்டிருக்கிற இந்த வாழை ஒட்டை நடுக்குவதற்கு விடுதலை சிறுத்தினால் தான் முடியும் அதனால் தான் களத்திற்கு வருகிறோம் நாங்கள் நாங்கள் வந்து நீதி நீதிமன்றத்தை நம்பி நீதிமன்றத்தில் கேட்டோம் நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்கினால் நல்லது தடை செய்தால் நல்லது அதற்கு அடுத்து தமிழக முதல்வரையும் சந்திக்க இருக்கிறோம் அவருக்கு நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம் தடை செய்யுங்கள் என்று சரியான வாதங்கள் வைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டும் வருது அதை எப்படி பாக்குறீங்க முன்னேற்றங்களாக <laughs> 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 ஆர் எஸ் எஸ் வலிமையோடு ஆர் எஸ் எஸ் ஆசீர்வாதத்தோடு தான் இபிஎஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி ஓபிஎஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி ஆட்சி நடத்தினார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் தான் இவர்கள் நிதித்துறையிலும் நிர்வாக துறையிலும் பெரிய பொசிஷனுக்கு உள்ளே சென்று விட்டார்கள் ஆகையால் அவர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது வெளியே வருகிறார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு குற்ற அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில வந்து சிக்கல் இருக்கு என்று உருவாக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு நடக்கிறார்கள் நடத்துகிறார்கள் ஆனால் அதை நடத்துவதற்கு நாங்கள் நிச்சயமாக விடமாட்டோம் எழுத்தாளர் <laughs> 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 உலகார கும்பல் சொல்லுங்க திமுக அரசு தெல்ல தெளிவாகத்தான் நடக்குது அதுல ஒண்ணு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல அவர்களை விட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை விட இன்னமும் சொல்ல போனா ஆர் எஸ் எஸ் கும்பல் வலிமையாக இருக்கிற இந்தியாவை ஆளுகிற பிரதமராக இருந்தாலும் சரி உள்துறை அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருக்கிற ஆளுநராக இருந்தாலும் சரி அனைவருமே ஆர் எஸ் எஸ் பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்படுத்தவர்கள் மிக வலிமையாக இருக்கிறார்கள் 
அவ்வளவுதான் <laughs> பேரணினாக்கா உட்கார்ந்து இவர்களை மாதிரி சனாதனத்தை வேற இருக்கும் சனாதனத்தை இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்து மதத்தை வந்து எதிர்த்து பேசுறதெல்லாம் கிடையாது இன்னொன்னு வந்து நேரு வந்து இல்ல இல்ல சனாதன சொல்லும்போது அது இந்துத்துவம் கிடையாது இந்து 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 மதத்தையே எதிர்த்துதான் பேசுறீங்க சும்மா சும்மா இடைமறிக்காதீங்க நான் பேசுறேன் இறுதி கருத்துல சொல்லுங்க அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உடல் இதுல வந்து அவங்க கேன்சர் வரலிக்கும் பண்ணிட்டாங்க 
அப்போ என்ன ஆகுது அவங்க அவங்க செய்த விஷயம் நியாயமான விஷயமா அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்றாங்க ஒரு டெக்கரேட்டட் ஆர்மி ஆர்மி சோல்ஜர் அவரை வந்து அசிங்கப்படுத்துற விதமாக தங்கள் அரசியலுக்காக நம்ம ராணுவ வீரர்களை அசிங்கப்படுத்தலாம் மாதிரி தங்கள் ரோஹித் மேல கேஸ் ஆனா ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அவர் வந்து குற்றவாளியில அதே மாதிரி சீதாராமானந்த மாதிரி இப்போ என்னன்னாக்க யஷ்வந்த் சிங்க சொல்றது யாரோ ஒருத்தன் குற்றம் சுமத்தப்படக்கூடிய ஒரு ஆளு அதே ஒரு காரணத்திற்காக வன்மம் வைத்துக் கொண்டு வெளியே வரும்போது அதற்காகவோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு திரட்டுக்கோ இல்லைன்னா பிளாக்மெயிலுக்கோ இல்ல பணத்துக்காகவோ பயந்து யாரோ ஒரு அப்பிடவீட்டை வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்க அதை வைத்துக் கொண்டு எல்லாரையும் குற்றம் சாட்டலாம்னா இவங்க ஒவ்வொரு பேசக்கூடிய கட்சியையோ இயக்கத்தையோ சேர்ந்தவர்கள் இந்த மாதிரி இந்த வெளியில வந்தவங்க நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க அப்ப அதையெல்லாம் எடுத்து நம்ம கிளற ஆரம்பிச்சா அவர்களுக்கு தான் டேமேஜ் ஆகுமே தவிர ஒரே விஷயம் வரைக்கும் மத்த இஸ்லாமிய அமைப்புகள் மேல ஏன் எடுக்கல காரணம் இருக்கு இது தேச பாதுகாப்பு புதுப்படியா வந்து பேச வேணாம் கடைசியா காஷ்மீரோட இண்டெக்ஸ பத்தி பேசுனாங்க டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் காஷ்மீர்ல பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாமியத்தையே இது அடிப்படையாக கொண்ட கட்சிகள் அங்கே நடக்கின்றன அதனால் இந்தியாவின் பெரும்பகுதியான அங்க அவ்வளவு எகனாமிக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லைனா கூட அவர்களுக்கு இந்திய அரசு ஸ்பெஷல் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி எல்லாத்தையும் வழங்கியதுனால அதுலயுமே டெவலப்மெண்ட் இன்னும் இருந்திருக்கணும் அந்த அளவுக்கு இல்லைங்கிறது இது ஆனா மற்ற மாநிலங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டன அதனாலதான் <laughs> அந்த பாடிய வந்து ஃபேமிலி கிட்ட கொடுக்கும் போது ஆர் எஸ் எஸ் கார் போய் போனை கொடுக்கிறாரு ஜட்ஜ் லோயா இழந்த பத்து நாள்லயே புது ஜட்ஜ் உட்காடுறாரு ட்ரிபிள் மர்டர் கேஸ் ஷேக் சோரப்தீன் கௌசர் பி அண்ட் துல்சிராம் பிரஜாபதி இந்த ட்ரிபிள் மர்டர் கேஸ்ல பத்தே நாள்ல ஒரு ஜட்ஜ் உட்காடுறாரு புதுசா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுறாரு அமித்ஷாவை ஹூ கில்ட் ஜட்ஜ் லோயா புக்க படிக்க சொல்லுங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்கு கோயில் கோயில் என்று பேசுறாங்களே ஆர் எஸ் எஸ் காரங்க ராம் கோயில் கட்டினாங்கல்ல பாபரி மசூதி இடிச்சு ராம் கோயில் கட்டினாங்கல்ல பெருமையா பேசிக்கிறாங்கல்ல அந்த ராம் கோயில் பேர்ல ரெண்டாயிரம் கோடி விஸ்வ இந்து பரிசோத் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலயே கலெக்ஷன் பண்ணி லூட்டி அடிச்சாங்க இப்போ அதே ராம் கோயில் வச்சுட்டு நிலத்து மேல ஏகப்பட்ட ஸ்கேம் வெளியே வந்தது வெறும் அஞ்சே நாள்ல பதினெட்டு கோடி அடிச்சிரு சாரி அஞ்சே நிமிஷத்துல பதினெட்டு கோடி அடிக்கிறாங்க ஒரு லேண்ட் டீல் ஸ்கேம்ல கோ ராம் பேர் சொல்லி ராம் பேர்லயே ஸ்கேம் பண்றவங்க இவங்க எப்படி இந்துக்கு காவலராக இருப்பாங்க நாங்க இந்துக்களுக்கு நகர்தான் குரல் நகர்தான் குரல்கிறாங்களே It is a parpunia, chip, chip one parpunar gal or a one gumbal anga. No Dalit representation, no minority representation, adhoda adhigo no gender representation. Pengal are out in grade. Where am I? That's where I am. Your decision making body is not in grade. It's a lot of people who are in grade. This is one of them. They told us that promises in Tamil Nadu elections. That's why they are in grade. I'm going to go to Modi and I'm going to go to promises. பெட்ரோல் நாற்பது ரூபா வேணுமா இல்லையா கேட்டாரு டீசல் முப்பது ரூபாக்கு வேணுமா இல்லையான்னு கேட்டாரு டீசல் சாரி கேஸ் சிலிண்டர் முந்நூறு ரூபாய்க்கு வேணுமா இல்லையா கேட்டாரு ரூபியோட வேல்யூ நாற்பது ரூபாய்க்கு வரணுமா இல்லையா இதே மோடி தான் கேட்டாரு ஒரே வருஷத்துல அனைத்து எம்எல்ஏ எம்பிய கன்விக்ட் பண்ணி உள்ள அமைச்சிருவனாரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல டூ தௌசண்ட் போர்டீன் எலெக்ஷன்ஸ்க்கு முன்பு இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா கரப்ட் மினிஸ்டர்ஸையும் பிஜேபி குள்ள சேர்ந்து ஒயிட் வாஷ் ஆகிட்டு இருக்காங்க சரி ஆர் எஸ் எஸ் இவ்வளோ ஸ்வராஜ் ஸ்வராஜ் நம்ம நாடு நாடு பற்றின்னு பேசுறாங்களே ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் பிஜேபி வந்த உடனே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃப்டிஐ இன் டிஃபென்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃப்டிஐ இன் டிஃபென்ஸ் நாடு விற்கப்படுது சில ரெண்டு கார்பரேட்டுக்கு என்ன பண்ண முடிஞ்சது என்ன பண்ணிட்டீங்க ஒரு எதிர்த்து வார்த்தை கேட்க முடிஞ்சதா வாய்ப்பு இல்லை அம்பானி அடானிக்கு எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை வர மாட்டேங்குது பிரைவேட்டைசேஷன் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அனைத்துலயும் உள்ள வந்துருச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்சூரன்ஸ் கிராங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃப்டிஐ இன்சூரன்ஸ் அனைத்தையும் ஓபன் பண்ணி விட்டாரு மோடி ஆர் எஸ் எஸ் ஓட பேச்சு இந்த நாடு அவங்களோட பேசிஸ் இருந்தது பாருங்க இந்த நாட்டுக்குள்ள சுவாபிமான மனுஷன் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஆத்ம நிர்பர் ஆத்ம நிர்பர் எடுத்துட்டு போனாங்க அனைத்தையும் காண போச்சு சோ பாஸ் ஹிந்துக்கள் பேர்ல லூட்டி அடிச்சிருக்கீங்க ராம் பேர்ல லூட்டி அடிச்சிருக்கீங்க இப்போ இன்னைக்கு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க 
BJP ல இருக்கிற உங்க மெம்பர் தான் பிரைம் मिनिस्टरா இருக்காரு உங்க மெம்பர் தான் ஹோம் मिनिस्टरா இருக்காரு உங்க மெம்பர் தான் உள்ள இருக்காங்க அது ராம் மாதவா இருக்கட்டும் அனைத்து மெம்பர்ஸா இருக்கட்டும் சோ பாஸ் நீங்க வந்து தமிழ்நாடுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்காதீங்க நான் திரும்ப சொல்றேன் தமிழ்நாடு இஸ் a well developed state forward in everything தமிழ்நாடு தனியா விட்டுருங்க சரி இதே உங்களுடைய நிறைவு கருத்தா எடுத்துறேன் சுருக்கமா ராமன் அவர்கள் இதற்கான பதில் उपाटर राजोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोविंदोवि